势如神，你谨小慎微，必定会亲自回来集结人马。他特意让我在此等候。别杀你，胡废！我实力虽不敌你，但我也不会束手就擒的。是怎么回事？庄重，你快说！先前白银和冉兰就曾私下说过要夺了刘星的原因，在下本以为那不过是句玩笑话，可我实在没想到，他们竟不顾洞主之命，勾结黑鹰，图谋我们的原因。我们奋力还击，杀了他们，击退了黑鹰，但木须护法还是不幸被害，我便带着重伤的刘星护法立刻回来了。还有桑木，此人最是可恨。他遭流星护法戏弄，耿耿于怀，便埋伏在赤血洞府入口处，偷袭重伤的流星。我们二人联手，拼尽全力把他杀了。桑木竟然也死了，死了也好，反正没人待见他。就是。往日里，我与白银、染蓝死交甚好，可勾结黑鹰，就是背叛赤血洞府。我岂能姑息？哼，片面之词。若是你们勾结黑鹰，杀了白银、冉兰、木须和桑木，如今也是死无对证。我们怎知事实真相？是啊，白银他们为人如何，我们都一清二楚。他们虽然奸诈狡猾，但也不至于做出背叛洞主之事。可是这流星护法，该不会是故意演了出苦肉计吧？喂！无凭无据的少污蔑俺大哥！你们都算老几？侯废护法，公然想动武，既然不服，那就请副洞主来定夺，如何？藤兵护法，我们方才找遍了洞府上下
，副洞主他不知所踪。嗯。唐老大，现在一连死了四位护法，洞主闭关不出，副洞主不知去向。诸位护法中，就说你实力最强、嗯，我们剩下这些人还是要仰仗你拿主意了。嗯，事发突然，我自然是当仁不让。刘星护法，你们没有意见吧？有藤壁护法坐镇，在下自然没有异议。很好，来人呐，将庄中刘星二人关押起来，严密监视。嗯、谁敢？俺看谁敢动！菲、嗯、菲、啊，住手！黑鹰掠走了木须和白鹰的原因，但这颗染蓝的原因，我愿意献给洞主，以证清白。若是我和庄中勾结黑鹰，夺了白鹰等人的原因，又岂会回来涉险，将战利品献给洞主赤血洞府折损四位护法，此事非同小可，还得洞主出关后亲自定夺。在此期间，流星护法先在毒院中静养，不要随意走动。好，多谢藤壁护法。众护法护卫，自今日起严密监视各处，尤其是流星护法的毒院，任何人。不得随意进出赤血洞府，违者杀无赦。是，休息。大哥，怎么样？俺厉害吧？对付桑木，简直是小菜一碟。哼。扎红闭关不出，扎破不知所踪，局面比预想的还要混乱。我猜测，还有另一股势力。在赤血洞府内活动，一股势力，也许与密室有关。哎，大哥，你倒是夸夸俺呐！再给俺讲讲你那边的情况。嘿嘿，哎，那只大猫鹰怎么样了？密室？哎，怎么回事？哎，在百年之前，扎红可没那么频繁的闭关修炼。属下猜测，那密室中必定藏着一个惊天秘密，才让扎红如此着迷。如今赤血洞府局势不明，要想不任人鱼肉，必须尽快提升实力，才能有十足把握应对。啊，菲菲，我这儿有木絮和染蓝的原因，你选一颗去炼化。我可是到了元婴中期，炼化吸收他们的元婴对我无用，相比之下，还是你更需要。那好，我先闭关修炼，你帮我在外护法。好好好，你是大哥，俺听你的。不过闭关出来，你可得给俺好好讲下经过。就先炼化这颗木须的原因，突破流星境界，融合万千银色星辰。淬炼一点金色精华，变为体内核心流星。只要到达流星期，届时大可不惧强敌。嗯。
哈！快说出你的意见，属于我的意见！哈哈哈哈哈！绞杀店算什么？我要让你们统统臣服在我的脚下！